you are welcome to know first kitchen the art of cooking kodal videos nai know first kitchen subscribe cheyuga kude a bell icon on click cheyane engil nan pudhiya videos upload cheyunnadinte notification ningalkke labikkunnadane hi friends इन या शेर बीफ मंचूरियन और सीमप मेथडिलान या का तेजे इत नमुक गी रईस फ्रेड रईस अद या रु दस मे बगार रईस अंत नेशन ट्राई चेज फीड्बाक कमेंट पे ई चानल इ सब्स्क्रैबर सब्स्क्रैब वीडियो इष्टपेट लाइक मरकारी नमुक रेसीपी नोक अंगो अवेट अर को बीफाण ई बीफ चाकू इत्र इत्र वलिप मो इन कटेड़े चाकी कटक नुड़ी उपमुक पड़ी चेरत नाइट वेवच कुे और बीफ उड़ क अब ना श्रद्धि बीफ उड़ेटो मजल पड़ी उपमुक पड़ी अब चेरत और अर ग्लस वे चेरत नेवच अड़पत वेवच अलग बीफ स्टोक किटी बीफ स्टोक बीफ कुलो अब अब वाला किटी रु टेब किटू अब निरान वेविक मजल पड़ी उपमुक पड़ी चेरत को शेषम रो मू टेब वेलोचा वेवच ना विसल मूँ बीफि लेवलुसम वेव अब नि वेविक बीफ स्टोक कुछ अधिक कड़ी अब कुछ लास्ट मंजूरियन आकलोट अब बीफे नेविको अब वेवीच बीफ इन नमुक बीफ फ्राई अब अटर रेडी आक अब बैटर रेडी आकड़ेड़ी टेब फ्लोर मूं टेब मैदा टीसपूर्ण सोय सोस और अर टीसपूर्ण रेड चिली पेस्ट चिली पेस्टो इन वांगा अत्यावश्यम नाइट एरव अद अर टीसपूर्ण टोमाटो सोस अब इतना और टेब टेबू विरागिरी नमुक और मुट वे आवश्यक नमुक इे आवश्यक उपाण अब उप सोय सोस चेरतको उपड़ी नोकी चेरतोड़ता मे अब इन बौल अट ना मैदा कोलोर चेरत मुट वे टोमाटो सोस सोय सोस विनागिरी रेड चिली पेस्ट बीफ फ्राई अब नीफेनो बीफ पानेकूं अंफ्लवर ओल नो अब पान चूड़ा वन अत्र अधिक ओल वे नष्णाट बीफ कटी अब ओल अत्यावश्यम नाइट चूड़ा बीफ चेरत ओल अत्यावश्यम चूड़ा इन नमुक कुछ बीफ बैटरी डिपा ओर बीफ वीत चेत मीडियम फ्लैम वेट इन नाइट फ्राईको मुरी वो फ्राई बैटरी उप एक्सट्रा चेरत 
കാരണം ആ സോയ് സോസിന്റെ ഉപ്പ് തന്നെ അതിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ബീഫ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബീഫിൽ എന്താണെങ്കിലും ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ബാറ്ററിൽ സോയ് സോസ് വഴിയും എന്താണെങ്കിലും ഉപ്പ് ഉണ്ട് ഇടക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് മറിച്ചിട്ടിങ്ങാണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നാല് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോ അടുത്ത ബാച്ചും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് നിങ്ങൾ ഇത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇത് നല്ലെണ്ണ നമ്മുടെ എള്ളെണ്ണയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ട പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി പൊതുവെ എനിക്ക് നല്ലെണ്ണയോട് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ എന്നാലും എനിക്ക് ഈ ഒരു മെത്തഡ് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബീഫും നല്ലെണ്ണ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓയില് മാറ്റിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയി നമുക്കിത് മഞ്ചൂരിയൻ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ഒരു സവാള കേട്ടോ ഇത് നന്നാക്കി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞേതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് നീളത്തിലായിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചില റെസിപ്പികളിൽ സവാള ഇങ്ങനെ നീണ്ടി കിടക്കുന്നതിനോട് തീരെ താല്പര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും അതേപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യൂബ്സ് ആക്കിങ്ങാണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കാ സവാളയെ ഉള്ളോട്ടോ ഉണ്ടാവുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അല്ല കുറച്ചൊക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയ് സോസ് അര ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് നല്ല എരുവാണ് ചിലത് തീരെ എരു ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് ഓരോ കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചിലതിൽ അത്രത്തോളം എരുവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നല്ല എരുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ബീഫ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചില്ലേ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ വെള്ളം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അടുപ്പത്ത് വേവിച്ചത് അടുപ്പത്ത് സാധാ നമ്മുടെ മങ്കുടുക്കയിലാണ് വേവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കിട്ടിയത് കുക്കറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കറിയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി കുക്കറിൽ ചിലപ്പോൾ ബീഫിന് അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ അത് ഫുള്ള് എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ആവശ്യം അത്ര എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ മോള് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴിക്കും ഇത് അപ്പോൾ പച്ചമുളകോ എരിവ് ഓവറായാൽ അത്രത്തോളം അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്യാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമുളകിൻ്റെ ഫ്ലേവറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ അല്ലേ പച്ചമുളകിന് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഓയിലാണിത് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ എടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ഓൺ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതെപ്പോഴും ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സവാള അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റിങ്ങാണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പിന്നെ നമ്മളെ പച്ചമുളകും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നോട്ടെ കേട്ടോ എത്രത്തോളം വഴന്ന് വരുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ആണ് സവാള കടിക്കുമ്പോൾ സവാളയുടെ ആ ഒരു കടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്യൂബാക്കി കട്ട് ചെയ്ത സവാള ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നോട്ടെ നമ്മുടെ സാധാ റൈസിൻ്റെ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഫ്രൈഡ് റൈസോ ഗീ റൈസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയോടെ ഉണ്ടാക്കാം പ്രത്യേ
എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടാല ഓയിൽ നോക്കിയിട്ടെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഈ സവാള വയന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ ഇഞ്ചിയുടെയും ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ പച്ചമണൊന്ന് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പൊ സവാള അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സോയ സോസ് പിന്നെ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് സ്റ്റോക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക കേട്ടോ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉപ്പ് അല്പം കുറവാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു കറിയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മളെ ബീഫിലും ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത ബാറ്ററിലും ഒക്കെ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്സിക്കോം സ്പ്രിങ് ഒണിയനും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസുകളും ഒക്കെ ഇളക്കുന്നുണ്ട് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അധികം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതാ നോക്കൂ ഒരു കാ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പൊതുവേ ഞാൻ മധുരത്തിൻ്റെ ഒരാളും കൂടെയാണ് എന്ത് റെസിപ്പി എത്ര എരിവില്ല റെസിപ്പി ആണെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മധുരം ഉണ്ടാവണതിനോട് എനിക്കിഷ്ടമാണ് പഞ്ചസാരയുടെ മധുരം ഒന്നും എന്താണെങ്കിലും ഇതിൽ കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ അത്രക്കും കുറച്ചല്ലേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും അതും ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ പറഞ്ഞാൽ അറിയിക്കാനാവില്ല അത്രക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കറി മോഡൽ കല്ലണ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിർത്താം പിന്നെ കുറച്ച് ബീഫ് സ്റ്റോക്ക് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കറിയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വറ്റിക്കോട്ടെ ഈ ബീഫ് മക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സോസ് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ ഇതാട്ടോ കുറച്ച് സോസ് ഒക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ സവാള അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ ബീഫ് മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എന്റെ റെസിപ്പികൾ ഏതെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് അയച്ചു തരിക അതെനിക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോഫസ് കിച്ചൺ എന്ന എന്ന പേജ് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ സെർച്ചിൽ കിട്ടും നോഫസ് കിച്ചൺ എന്നത് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഗീ റൈസിന്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ബഗാര റൈസ് ഇല്ലേ അതിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ശരി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ